ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது கே டு கே டாட் காம் ரசிகர் ரசிக்க நான் ஸ்ரீ பெரிய கருப்பன் உங்கள் சமையல் தோழி இந்த வாரம் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஃப்ரெஞ்ச் குசீன் பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் நிறைய விதமான ஃப்ரெஞ்ச் டிஷ்ஷஸ் பண்ணியாச்சு அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிறது வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பேர் வந்து கிரப் ஸோ நம்ம ஊர் தோசை மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து கோதுமை மாவு இல்லாட்டி மைதா மாவில் பண்ணுற கிரப் இது நம்ம வந்து மூணு விதமான ஸ்டெஃப் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து பட்டர் அண்ட் சுகர் அதாவது பட்டர் அண்ட் சீனி ரெண்டாவது வந்து ஸ்ட்ராபெரி மூணாவது வந்து நம்ம நட்டெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது வால்நட் அண்ட் சாக்லேட் ஸ்ப்ரெட் எஸ்பெஷலி எங்கள் வீட்டில் வந்து ரொம்ப ஹிட் ஆகிறது வந்து கோதுமை மாவில் பண்ணுற கிரெப்பு ஸோ அதுக்கு என்ன வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு கோதுமை மாவு மைதா மாவு சீனி இன்றைக்கி வந்து நான் நிறைய கோதுமை மாவு கொஞ்சம் மைதா மாவு சேர்க்க போகிறேன் ஸோ ஒன்னே ஹால் கப்பு ஓகேயா ஒன்னே ஹால் கப்பு கோதுமை மாவு நம்ம சப்பாத்தி மாவு இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒன்று அப்புறம் இது கால் கப்பு ஸோ ஒன்னே ஹால் கப்பு கோதுமை மாவு ஸோ கால் கப்பு மைதா ஃபஸ்ட்டு அரை கப்பு சீனி அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அரை கப்பு ப்ளஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீனி இது மூணையும் நல்லா கலக்கிக்கலாம் இப்போ இது இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் ரெண்டு முட்டையை உடச்சிக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு நல்லா அடிச்சுக்கிட்டு நல்லா கலக்கிக்குவோம் இதை இதில் என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் சேர்த்துருவோம் அதாவது வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்க்கலாம் இது என்ன பண்ணணும்னா இந்த முட்டையோட ஸ்மெல்லை இது வந்து அமுக்கிடும் ஸோ வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் போட்டாச்சு ஒரு அரை கப்பு பால் அரை கப்பு பால் ஓகே எல்லாம் இந்த முட்டையோடய சேர்த்து ஊற்றியாச்சு ஓகேயா ஸோ இதை இப்போ லேஸாக கலக்கிக்கிட்டு இதை இந்த மாவில் ஊற்றிடுவோம் ஓகே இதை நல்லா வந்து கலக்கும் போது லேஸாக வேணுங்கும் போது தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம பால் ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஸோ நல்ல தோசை மாவு மாதிரி கரைக்கிடுவோம் அதை ஓகேயா இதோட ஒரே ஒரு சாமான் தான் இப்போ சேர்க்கணும் அது வந்து நம்மளோட பட்டர் அது ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் மட்டும் உள்ளே போட்டுருவோம் ஃபைன் ஸோ இதை என்ன பண்ணணும் இது ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் சைடில் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து தான் இதை ஊற்றணும் ஸோ அது நல்ல கொஞ்சம் நல்ல சாரணும் இந்த மாவு எதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி வெளியில் வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வெளில தான் வைக்க போகிறேன் நம்ம அமெரிக்கன் குசீன் பண்ணும்போது ஆரஞ்சு பழம் வச்சு ஒரு சாஸ் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ஜாம் மாதிரி அதே இதை இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ட்ராபெரியில் பண்ணி உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேசிக்காக ஒரு பேக்கெட் ஸ்ட்ராபெரி இருக்குது இதை என்ன பண்ணணும்னா லேஸாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு எலும்பு சம்பளத்தில் புழிஞ்சு அதை வந்து ஊற வைக்கணும் தோலை எடுத்துருங்க மேலே இருக்க பகுதியும் வேண்டாம் ஓகேயா இதை வந்து ரொம்ப பெரிய பீஸாக போட்டாலும் சாப்பிட முடியாது ரொம்ப சின்னமாக இருந்தாலும் கரைஞ்சி போயிடும் ஸோ மீடியம் சைஸ் பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி நிறைய பேர் வந்து ஸ்ட்ராபெரி சாப்பிட்றதுக்கே கஷ்டப்படுவாங்க ஐயோ ரொம்ப குளிக்குது அப்படின்னு பட் இது லேஸாக சீனி சேர்றதுனால ஜாம் மாதிரி எய்தர் பிரெட்டுக்கோ இல்லாட்டி தோசைக்கோ இல்லாட்டி இந்த மாதிரி கிரெப்புக்கோ வச்சு சாப்பிடும்போது அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஓகே இதை நீங்கள் ஒரு தடவை பண்ணிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு கவலையும் இல்லாமல் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்ட்ராபெரி ஃபுல்லாக கட் பண்ணியாச்சு இந்த ஸ்ட்ராபெரியை என்ன பண்ண போகிறோன்னா லேஸாக எலும்பு சம்பளம் புழிஞ்சு வைக்க போகிறோம் இதை நான் அமெரிக்கன் வீக்லேயும் நான் உங்களுக்கு ஒரு தடவை சொ சொல்லியிருக்கேன் இதில் இந்த மாதிரி ஆசிடான ஃப்ரூட்டில் வந்து எலும்பு சம்பளம் புழிஞ்சிங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து மேசரேட் அதாவது மேரினேஷன் கிடையாது என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்ட்ராபெரி வந்து அப்படி தண்ணி விட்டுக்கிட்டு வெளியில் வரும் ஸோ ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் விட்டால் கூட அது நல்லா தண்ணி விட்டு வெளியில் வரும் நீங்கள் இப்போ நீங்களே நல்லா பார்ப்பீங்க ஸோ என்ன பண்ணுவோன்னா இதை லேஸாக எலும்பு சம்பளம் புழிஞ்சு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் விட்டுருவோம் வெரி நைஸ் இந்த ஸ்ட்ராபெரி வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊறிடுச்சு லேசாக தண்ணி விட்டுக்கிட்டு வருது இப்போ இதை என்ன பண்ணுவோம்னா இதில் வந்து இப்போ கால் கப் சீனி சேர்த்துட்டு ஓகேயா கால் கப் சீனி அதுக்கப்புறம் கால் கப் தண்ணி 
இது நல்லா இப்போ குக் ஆகிட்டே வரும் மீன் வாயில் இந்த பேனில் நம்ம வந்து பேன்கேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இதில் லேஸாக பட்டர் மட்டும் போட்டுட்டு ஸோ இந்த சைடு பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ நடுவில் போட்டுட்டு இதை என்ன பண்ணுவோம்னா பேனை இது தோசை மாதிரி தேக்கக்கூடாது இப்படி இதை ரொட்டேட் பண்ணணும் ஸோ அதை தின் லேயராக வர வரைக்கும் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணணும் ஓகே இதை வந்து இப்போ லேஸாக திருப்பி போட்டுக்கலாம் இதை திருப்பி போட்டுட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா உள்ள லேஸாக பட்டர் போட்டுட்டு ஓகேயா ஸோ லேஸாக சீனி ஓகே ஸோ இதை வந்து இப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு ஃபோல்டு இந்த சைடு வந்து ரெண்டாவது ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இதை வந்து லேஸாக இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் போட்டு அப்படியே சர்வ் பண்ணிட வேண்டியதுதான் ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் பேன் கேக் ஓகே நம்ம ரெண்டாவது பேன் கேக் வந்து வி வில் டூ விட் வித் கொஞ்சமாக நட்டெல்லா ஸோ அதுக்கு வந்து நட்டெல்லா அண்ட் கிரெப்பு வாவ் வெரி நைஸ் ஸோ நட்டெல்லா போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஸோ இது ரெண்டாவது விதமான கிரெப்பு இப்போ மூணாவது கிரப்பு வந்து ஸ்ட்ராபெரி வச்சு பண்ண போகிறோம் இது எய்தர் இந்த மாதிரி கிரேவி மாதிரியும் இருந்து இப்படி வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ரெடியூஸ் பண்ணி ஜாம் மாதிரியும் நீங்கள் கொண்டாந்துடலாம் ஸோ எனக்கு இந்த சிரப் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இதை இப்படியே நான் வைக்க போகிறேன் இந்த கன்சிஸ்டன்ஸ்லேயே வைக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இந்த சைட் நல்லா வெந்துருச்சு ஓகே இது கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் ஓகே ஸோ மீன் வாயில் இந்த சாஸை நான் இன்னொரு சின்ன கிளாஸ் போல்லையும் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஆ ஸோ இதை ஃபுல்லாக வாவ் அமேசிங் சாஸ் ஓகே ஸோ இது ஃபுல்லாக குக் ஆகிடுச்சு இது உள்ளே மட்டும் லேஸாக வச்சு இப்படி சென்டரில் இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் வாவ் என்ன ஒரு கலர் பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது ஆனால் நிஜமாகவே சொல்கிறாங்க சான்ஸே இல்லாமல் இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராபெரி கிரப்ஸ் வெரி நைஸ் ஸோ இது போட்டுட்டு அந்த ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உள்ளே அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டிதான் நம்மளோட ஜூசி ஸ்ட்ராபெரி கிரப்ஸும் ரெடி பண்ணலாம் <laughs> கொஞ்சம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து இதில் கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண பிறகு தான் நம்ம மாவு வந்து எடுத்து ஊற்றுவோம் நம்மளுக்கு வேண்டியது வந்து கடுகு போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ஜீரா ஆட் பண்ணிடுவோம் 
கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து மஞ்சத்தூள் மாவு வந்து அப்படியே ஊற்ற போகிறோம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா திக்காக வந்து அது நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் சொன்னோம்னா கொத்தமல்லி ஸோ கொத்தமல்லி தான் இதில் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் ஸோ அதையும் சேர்த்து இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது வந்து சூப்பரான ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நம்ம ஒரு ஃப்ளாட் ட்ரே எடுத்துப்போம் ஃப்ளாட் ட்ரேயில் கொஞ்சம் வந்து அதை க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றி ஸோ ஆயில் ஊற்றி நல்லா வந்து க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மிக்ஸ் எடுத்து எடுத்துட்டு இது வந்து நல்லா நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் பேசிக்லி ஸோ இதை வந்து நம்ம ஓரமாக வச்சுட்டு அடுத்த ஸ்நாக்கை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இதை ஒரு அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து வச்சுருக்கணும் ஸோ தட் அப்புறம் வந்து நம்ம இதை வந்து நல்லா பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் ஸோ நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்நாக் என்னென்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட கக்கடி கக்கடி வந்து குக்கும்பர் குக்கும்பர் வடி வந்து எப்படி பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நம்ம வந்து ரெண்டு மாவு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அரிசி மாவும் கடலை மாவும் ரெண்டும் சேர்த்து போட்டு நம்ம வந்து இதை கக்கடி வாடின்னு ஒன்று பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குக்கும்பல் ஏற்கனவே வந்து நல்லா தண்ணி வந்து கண்டென்ட் அதிகம் அதனால் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணணும்னு இல்லை ஸோ கடலை மாவு ஒரு ஹாஃப் கப்னா அதே மாதிரி அரிசி மாவும் ஒரு ஹாஃப் கப் ஓகே அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஆட் பண்ண போகிறது நம்ம வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அப்புறம் டெஃபினட்டாக பச்சை மிளகாய் குக்கும்பரில் கூட நம்ம வடி பண்ணலாமா வ எனி ஸ்நாக் பண்ணலாமான்னு நம்ம யோசிப்போம் பட் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிட்ருக்கு ஸோ குக்கும்பர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் டிஷ்ஷஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்மளுக்கு ஓகே ஸோ பாருங்கள் எப்படி நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்போ கொஞ்சம் பவுடர் நம்ம மசாலா பவுடர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது இப்படி மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இதில் வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ வந்து இப்போ அதுக்கு வந்து வெங்காயம் அப்புறம் கொஞ்சம் பவு நம்மளோட மசாலா பவுடர்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் தேவை வந்து இதுக்கு க்யூமின் பவுடர் அப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா அப்புறம் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் மிளகாய்த்தூள் அவ்வளோதான் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம உப்பு ஸோ செகண்ட் ஸ்நாக்கோட மிக்ஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து தேர்ட் ஸ்நாக்கோட மிக்ஸ் ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது சாபுதானா சாபுதானு சொன்னது வந்து இது ஆக்சுவலி இது பேர் வந்து நம்ம ஜவ்வரிசின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் அதுதான் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதுவும் உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு வடா ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம பொட்டேட்டோ மிக்ஸ் பண்ணும் ஸோ ஏற்கனவே இதை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் பொட்டேட்டோஸ் தேவைப்படும் இந்த மிக்ஸ்க்கு 
ஸோ ஜவ்வரிசி பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் அது வந்து நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஓவர் நைட்டாகவே வந்து அதை ஊற போடணும் இல்லைனா ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக ஊற போடணும் இல்லைனா சரியாக வராது நல்லா சாஃப்டாக இருந்தால் தான் வந்து வடையோட கன்சிஸ்டன்சி நல்லாயிருக்கும் ஸோ டெஃபினட்டாக அதை வந்து நல்லா ஊற ந ஓவர் நைட்டே ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படி டக்குன்னு நீங்கள் ஈவினிங்காக பண்ணோன்னா நீங்கள் மார்னிங்கே வந்து அதை நல்லா ஊற வைக்கணும் இஞ்சி ஆட் பண்ணுவோம் இஞ்சி மிளகா பச்சை மிளகா அப்புறம் வந்து இன்னொன்று ஒன்று வந்து ரோஸ்டட் பீனட் அதான் நம்ம வேர்க்கடலை வந்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி பவுடர் பண்ணியிருப்போம் அதை வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது வந்து இஞ்சி அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சால்ட் அண்ட் சுகர் டெஃபினட்டாக ஆட் பண்ணணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோன்னா கொஞ்சம் ரோஸ்டட் பீனட்டும் பவுடர் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் வந்து இஞ்சி அதுக்கப்புறம் சால்ட் அண்ட் சுகர் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அப்புறம் லிட்டில் பிட் லெமன் அவ்வளோதான் ஸோ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் மிக்ஸஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ஸோ நம்மளோட தேர்ட் மிக்ஸும் ரெடி ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து நல்லா ஆயில் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஃப்ரைக்கு வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த சாபுதானா மிக்ஸு வந்து நார்மலாக ஒன்றில் வந்து பேட்டி சைஸில் பண்ணலாம் இல்லைனா ரவுண்டாக எப்படி வேணாலும் நம்ம வந்து இதை ஷேப்பில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ரவுண்ட் எந்த மாதிரி ஷேப்பில் வேணாலும் நீங்கள் இதை போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் மீன் வயல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணினோம் அந்த கொத்திம்பேர் வடின்னு அது வந்து இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போனால் ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கேக் மாதிரி வந்துடுச்சு இல்லையா இதுதான் சொன்னேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிஷ்ஷுன்னு இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது வடி அதனால் ஃபுல் ஃப்ரை ஓகே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எல்லாமே வந்து இப்போ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ இது வந்து நம்மளோட சாபுதானா வடா அதை வந்து பேட்டிஸாகவும் ரவுண்டாகவும் ஷேப்பில் வந்து போட்டிருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட கொத்திமீர் வடி அதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம கக்கடி அதான் அந்த குக்கும்பர் வச்சு நம்ம போட்டோம்ல ஸோ எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுக்கு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஃபுட் ஃபீ என்னோட மும்பை ஸ்நாக் அண்ட் கலா 